नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी आपला मित्र प्राध्यापक ऋषिकेश जाधव शिवस्वराज्य ऑनलाईन क्लासेसमध्ये आपलं सहर्ष सहर्ष स्वागत करत आहे आपण या चॅनेलला दहावीपासून पोस्ट ग्रॅज्युएटपर्यंतच्या सर्व विषयांचे व्हिडिओ अपलोड करत असतो आपण जर या चॅनेलला नवीन असाल तर आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका बारावी व्यापार संघटने या विषयातील प्रकरण एक व्यवसाय तत्वे किंवा बिझनेस प्रिन्सिपल्स यातील आपण दुसऱ्या कन्सेप्टचा आज विचार करणार आहोत कालच्या लेक्चरमध्ये आपण व्यवस्थापन म्हणजे काय आणि व्यवस्थापन तत्वांचं स्वरूप कशा पद्धतीचं असतं या संदर्भात चर्चा केली होती थोडक्यात व्यवस्थापन म्हणजे इतरांना कामाला लावणं आणि इतरांच्याकडनं कामं करून घेणं म्हणजे व्यवस्थापन होय हे आपण काल बघितलं होतं आपली उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी समूहाकडून काम करून घेण्याला व्यवस्थापन असं म्हटलं जातं आता या व्यवस्थापनाची जी काही तत्व आहेत त्या तत्वांचं स्वरूप काय आहे कशा पद्धतीचं आहे ते आपण यामध्ये पाहणार आहोत व्यवसाय म्हटलं की समस्येचा खजानाच असतो रोज नवनवीन समस्या निर्माण होत असतात या समस्यांची सोडवणूक करणं आणि ते समस्याची सोडवणूक करण्यासाठी जे पूर्वनियोजन आवश्यक असतं त्या पूर्वनियो नियोजन आणि त्याला उपलब्ध असणाऱ्या पर्यायांचा शोध घेणं यासाठी मार्गदर्शन करण्याचे काम हे व्यावसायिक तत्व करत असल्याचं आपल्याला दिसून येतं म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कालखंडापासून किंवा त्यांच्या अगोदरपासून महाराणा प्रताप असतील किंवा पृथ्वीराज चव्हाण असतील या सर्व जे राजे महाराजे होऊन गेले त्यांनी व्यवस्थापनाचा अगदी काटेकोरपणे वापर केलेला आपल्याला दिसून येतो जे जे यशस्वी राजे होऊन गेले त्यांनी व्यवस्थापनाचा अत्यंत काटेकोरपणे वापर केलेला दिसून येतो अफजल खानाच्या वधावेळीस शिवाजी महाराज चक्क दोन वर्ष अगोदर पूर्व नियोजन करत होते म्हणजे यातून आपल्याला व्यवस्थापन काय असतं आणि त्याचे स्वरूप आणि रिझल्ट काय असतात हेही आपल्याला समजू शकतं त्यामुळे व्यवस्थापनाच्या तत्वाचा जी व्यक्ती आपल्या व्यवसाय संस्थेमध्ये आणि आपल्या व्यक्तिगत जीवनामध्ये प्रभावीपणे वापर करते ती व्यक्ती यशस्वी होतेच होते हेही आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं कारण त्यांना समस्या काय आहेत याचं त्यांनी अगोदरच पूर्व नियोजन केलेलं असतं त्यामुळं जरी समस्या निर्माण आली प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली तरी त्याच्यातून ते जादा नुकसान न करता अगदी सहज बाहेर पडत असतात यालाच व्यावसायिक तत्व किंवा व्यवसाय व्यवस्थापनाची जी काही तत्व आहेत ती उपयोगी पडत असतात त्याचा प्रत्येक व्यक्तीनं आणि प्रत्येक व्यावसायिक संस्थेनं प्रभावी वापर करणं करायला शिकणं गरजेचं असतं आता याच्यातून काय होतं कि परिस्थिति समझा सतत बदलत असेल तर परिस्थिति सतत बदल स्वरूप कारण परिणाम ही सतत बदलत परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति कस रहा कि कस राहू नए यदर्भत अपना गाइडन्स मिलत मार्गदर्शन मिलत संघटना आ समूह जे का कारण अपनी व्यवसाय संस्था अपने हाथ खाने कर्मचारी ग्रुप ह्या गोष्टी आपल्याला समजून घेण्यास या तत्वामुळं मदत होते आणि जेणेकरून आपलेली ठरलेली उद्दिष्ट या समूहाकडून गरजेनुसार पूर्ण करता येऊ शकतात हे व्यावसायिक तत्वांचं सर्वात महत्त्व आपल्याला जाणून येतं की आपलं जे काही उद्दिष्ट आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्वराज्य हे उद्दिष्ट होतं ध्येय होतं आपल्या हाताखालील असणाऱ्या मावळ्यांच्याकडून त्यांनी आवश्यक त्या पद्धतीनं वापर करून ते स्वराज्य हासील केलं किंवा स्वराज्य मिळवलेलं आपण पाहू शकतो म्हणजे व्यवस्थापनाचा अगदी प्रामाणिकपणे वापर केला कटाक्षाने वापर केला आणि आपल्या समोर त्यांनी एक आदर्श स्वराज्य कसं असावं हे त्यांनी निर्माण करून दिलं होतं म्हणजे व्यवस्थापन आणि व्यवस्थापनातील कर्मचारी आणि समूह यांचा कशा पद्धतीनं आपल्याला योग्य वापर करून आपली उद्दिष्ट साध्य करता येतील त्यासाठी या व्यावसायिक तत्वांचा वापर आपल्याला दिसून येतो व्यवस्थापकामध्ये जे काय पहिलं महत्त्व आपल्याला या ठिकाणी सांगता येतं ते म्हणजे व्यवस्थापकामध्ये उपयुक्त जाणीव निर्माण करणे उपयुक्त जाणीव निर्माण करणे म्हणजे काय थोडक्यात व्यवसाय संघटना काय आहे आणि व्यवसाय संघटनेतील परिस्थिती काय आहे हे आपल्याला जाणून घेणं गरजेचं असतं म्हणजे ज्यावेळेस छत्रपती सं शिवाजी महाराज असतील किंवा संभाजी महाराज असतील स्वराज्याची निर्मिती करत असताना सध्याची परिस्थिती आणि आपल्या हाताखाली असणारे मावळे यांच्या मदतीनं त्यांनी आदर्श स्वराज्याची निर्मिती केलेली दिसून येते त्यांना स्वराज्य म्हणजे काय हे सुरुवातीपासून माहिती होतं त्याचे स्ट्रक्चर काय हे माहिती होतं आणि आपल्या हाताखालील असणारे मावळे जे आहेत 
त्यांची कार्यक्षमता त्यांना परफेक्ट माहीत होती त्यामुळेच ते लाखोंच्या औरंगजेबाच्या सैन्याला पुरून उरले आणि त्यांनी आपलं अखंड स्वराज्य निर्माण केलेलं आपल्याला दिसून येतं म्हणजे इथं परिस्थिती अनुकूल असेल तर काय केलं पाहिजे आणि परिस्थिती जर विपरीत असेल किंवा प्रतिकूल असेल तरी काय केलं पाहिजे या सर्व गोष्टी आपल्याला त्यांच्या चरित्राचा अभ्यास केल्यानंतर दिसून येऊ शकतात त्यामुळं व्यवसायामध्ये जे काय तत्वांचा आपण वापर करणार आहे त्या वापर करत असताना व्यवस्थापकामध्ये उपयुक्त जाणीव निर्माण करणं हे व्यावसायिक तत्वांचं एक सर्वात महत्त्वाचं काम असल्याचं आपल्याला दिसून येतं म्हणजे परिस्थिती अनुभवानुसार कशी हाताळायची मग ती चांगली असू द्या किंवा परिस्थिती वाईट असू द्या ते आपल्या अनुभवानुसार हाताळणं ही एक सचोटी किंवा हे एक सर्वात महत्त्वाचं काम असतं दिसून येतं म्हणजे कमीत कमी खर्चामध्ये कमीत कमी अपव्ययामध्ये आपल्याला दर्जेदार वस्तूंची निर्मिती किंवा दर्जेदार उद्दिष्ट साध्य करता येऊ शकतं नाहीतर औरंगजेब नऊ दहा लाखाचं सैन्य किंवा पाच सहा लाखाचं सैन्य घेऊन स्वराज्यावर चालून आलेला पण नऊ वर्ष संभाजी महाराजांनी याच तत्वांचा वापर करून त्याला एक इंच ही जमीन महाराष्ट्रातील घेऊन दिली नव्हती म्हणजे यालाच म्हटलं जातं की व्यवस्थापकामध्ये उपयुक्त जाणीव निर्माण करणं की आपल्याकडे काय आहे आणि काय नाही जे आहे त्याच्यातून आपण सगळ्यात चांगलं किंवा सगळ्यात बेस्ट कसं देऊ शकतो आणि रिझल्ट चांगला आणू शकतो आणि औरंगजेबाकडे एवढं सहा लाखाचं सैन्य असून सुद्धा त्याच्याकडे मॅनेजमेंटची पॉवर नसल्यामुळे त्याच्या स समूहाचा त्याच्याकडे कसा वापर करायचा आहे याचं ज्ञान नसल्यामुळं म्हणजे लॅक ऑफ बिझनेस प्रिन्सिपल्स असं म्हणू शकतो आपण त्यांना की खरोखर एवढं मोठं साम्राज्य असताना सुद्धा हे मुठभर मावळ्यांनी त्यांना नऊ वर्ष झुंजवलं म्हणजे व्यवस्थापनाचं कौशल्य काय करू शकतं हे आपल्याला यातून समजू शकतं त्यानंतर म्हणून व्यवस्थापनाची तत्व व्यवसायासाठी का आणि कसे महत्त्वाचे ठरतात सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे संघटना काय आहे ते समजण्यास मदत होते व्यवस्थापकाला दुसरं आपला समूह काय आहे म्हणजे आपल्या हाताखालचे कर्मचारी काय आहेत ते समजण्यास मदत होते तिसरी गोष्ट परिस्थितीनुसार आपल्या वर्तनामध्ये आणि आपल्या संघटनेमध्ये बदल आणि आपल्या हाताखालील समूहातील कार्यक्षमतेमध्ये बदल करता आला पाहिजे या यासाठी या व्यावसायिक तत्वांचं पहिला पॉईंटच्याद्वारे स्पष्टीकरण करता येतं की व्यवस्थापकामध्ये उपयुक्त जाणीव निर्माण करणं हे व्यावसायिक तत्वाचं सर्वात महत्त्वाचं काम असतं त्यानंतर पुढचं आहे की संसाधनाचा प्रभावी वापर करणं संसाधनाचा समाजामध्ये किंवा सॉरी उद्योगामध्ये दोन प्रकारचे संसाधन असतात एक भौतिक संसाधनं त्याच्यामध्ये यंत्रसामग्री कर्म सॉरी यंत्रसामग्री त्याचबरोबर पैसा जे काय असेल ते पण इथं मानवी समूहामध्ये किंवा मानवी संसाधनामध्ये तुमच्याकडे असणारे कर्मचारी आणि त्या कर्मचाऱ्यांचं मनुष्यबळ थोडक्यात त्या मनुष्यबळाचा वापर तुम्ही कसा आणि कशा पद्धतीने करून घेणार आहे हे आपल्याला करावं लागतं आपण समोरासमोर युद्ध करू शकत नाही हे आपली कारण छत्रपती शिवाजी महाराज असू द्यात किंवा छत्रपती संभाजी महाराज असू द्यात त्यांच्या दृष्टिकोनातून त्यां औरंगजेबाच्या तुलनेत आदिलशाहीच्या तुलनेत निजामशाहीच्या तुलनेत यांचं मावळे जे होते यांचं संख्याबळ कमी होतं मग अशा वेळेस खुल्या मैदानामध्ये लढाई करणं किंवा खुल्या मैदानामध्ये युद्ध करणं ओपन स्पेसमध्ये युद्ध करणं हे परवडणारं नव्हतं त्यामुळं गनिमी कावा गोरिला वॉर जी कन्सेप्ट आहे ती छत्रपती संभाजी महाराजांनी आणि शिवाजी महाराजांनी त्या काळामध्ये वापरलेली आपल्याला दिसून येते की संसाधनाची कमी हानी झाली पाहिजे आपलं पैसाही कमी गेला पाहिजे मनुष्य हानीही कमी झाली पाहिजे आणि पाहिजे ते इच्छित उद्दिष्ट सुद्धा साध्य झालं पाहिजे हे म्हणजे मानवी संसाधनाचा प्रभावी वापर कसा केला जातो आणि त्याच्यातून कसं साध्य केलं जातं उद्दिष्ट आपलं हे या महाराजांनी आपल्याला दाखवून दिलेलं होतं त्याचबरोबर महाराणा प्रतापांची सुद्धा युद्धनीती ही गोरिला वॉरची सारखीच होती त्यांनी सुद्धा आपल्याकडं उपलब्ध असणाऱ्या मनुष्यबळाचा आणि तिथल्या उपलब्ध संसाधनाचा भौतिक परिस्थितीचा मग हल्दी घाटीची लढाई असू द्या किंवा आणखी कोणती असू द्या त्यांनी याचा वापर केलेला आपल्याला दिसून येतो त्यामुळं जे व्यक्ती मनुष्य उपलब्ध असणाऱ्या मनुष्यबळाचा प्रभावीपणे वापर करते आणि उपलब्ध असणाऱ्या भौतिक संसाधनाचा सं शिवाजी महाराजांनी आणि संभाजी महाराजांनी आणि महाराणा प्रतापांनी जी हल्दी घाटीची लढाई आहे किंवा गोरिला वॉरची सिस्टीम आहे ती याच कारणासाठी म्हणजे हल्दी घाटी म्हणजे तुम्हाला माहीत आहे की एक दोन माणूसच त्या घाटातून ये जा आरपार करत होता घोडखिंड असेल 
आपले पाव पावन खिंदी म्हटलं जातं त्या पावन खिंदीमध्ये ती म्हणजे उपलब्ध परिस्थिती उपलब्ध साधनं आणि उपलब्ध असणारा मनुष्यबळ यांच्यामार्फत आपल्याला व्यवसायामध्ये यश कसं आणता येईल नाही हे नाही म्हणून मी ते करू शकलो नाही ते असतं तर मी हे केलं असतं अशी कारणं न देता जशी परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीनुसार व्यवसायाला कसं वर आणता येईल आणि आपले इच्छित उद्दिष्ट साध्य करता येतील ही तत्व आपल्याला याच्यामध्ये निर्माण करणं गरजेचं आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे संसाधनाचा वापर आणि अपव्यय औरंगजेबाने केला तो संसाधनाचा अपव्यय केला अकबरने केला तो संसाधनाचा अपव्यय केला पण शिवाजी महाराजांनी असतील संभाजी महाराज असतील महाराणा प्रताप असतील यांनी त्या संसाधनाचा प्रभावी वापर केला अपव्यय केला नाही त्यामुळे संसाधनाचा जिथं अपव्यय होतो तिथं गरिबीचे डोहाळे लागलेले असतात तिथं गरिबी येतच असते भारत हा अजूनही अविकसित राष्ट्र आहे किंवा विकसनशील राष्ट्र आहे कारण भारतामध्ये जे उपलब्ध असणारे मनुष्यबळ आहे श्रमशक्ती आहे त्या श्रमशक्तीचा प्रभावीपणे वापर आपण अर्थव्यवस्थेसाठी करून घेऊ शकलेलो नाही कितीतरी श्रमशक्ती भारताची रोज वाया जात असते म्हणजे याही गोष्टी आपल्याला संसाधनाचा प्रभावी वापर कसा करायचा या संदर्भात माहिती देऊन जातात त्यानंतर पुढचा आहे की संसाधनाचा वापर करत असताना त्याच्यामध्ये शिस्त असणं गरजेचं आहे त्याच्यामध्ये समन्वय असणं गरजेचं आहे नियंत्रण असणं गरजेचं आहे या सगळ्या ज्या व्यवस्थापनाच्या गोष्टी आहेत या महाराणा प्रतापांच्या मध्ये पृथ्वीराज चव्हाणांच्या मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मध्ये आणि संभाजी महाराजांच्या मध्ये आपणाला त्यांच्या चरित्राचा अभ्यास केल्यानंतर स्पष्टपणे आणि ठळकपणे दिसून येऊ शकतात त्यामुळे संसाधनाचा कसा वापर करायचा आपल्या उद्दिष्ट पूर्ततेसाठी आणि कमीत कमी खर्चामध्ये आपण दर्जेदार वस्तू कशा देऊ शकतो म्हणजे चिन्ह आज जे मार्केट कॅप्चर केलेलं आहे तेच आहे संसाधनाचा प्रभावी वापर ते काय करतात खूप बनवतात आणि सगळं विकतात त्यामुळे त्यांना कमीत कमी खर्चामध्ये जगातील इतर वस्तू देशापेक्षा ते चिपेस्ट प्राईजला आपल्या वस्तू विकत असतात त्यानंतर पुढचा शास्त्रीय निर्णय म्हणजे व्यवसायामध्ये कोणतेही निर्णय घेत असताना त्याचा भूतकाळामध्ये झालेला परिणाम वर्तमान काळातील परिस्थिती आणि भविष्य काळावर त्याचा हो होत असलेला परिणाम या तिन्ही घटकांचा विचार करून आपल्याला निर्णय घ्यायचे असतात त्याला म्हटलं जातं शास्त्रीय निर्णय म्हणजे व्यवसाय संघटनेत पद्धतशीर किंवा संतुलित निर्णय म्हणजे शास्त्रीय निर्णय पद्धतशीर म्हणजे काय सिस्टमॅटिक अभ्यास करून आणि संतुलित म्हणजे काय दोन तीन म्हणजे सर्व बाजूंचा विचार करून निर्णय घेणं याला म्हटलं जातं शास्त्रीय निर्णय सायंटिफिक डिसिजन्स आता ही तत्व कसे आहे एखादी गंभीर परिस्थिती कुशलतेनं हाताळणं त्यालाच म्हटलं जातं शास्त्रीय मदत किंवा सॉरी परिस्थिती कुशलतेने हाताळणं यासाठी हे शास्त्रीय निर्णय किंवा शास्त्रीय निर्णयाची तत्व आपल्याला लागू पडतात काय ज्यावेळेस छत्रपती संभाजी महाराज चिक्कदेवराय कर्नाटकला ज्यावेळेस मोहिमेवर गेले होते त्यावेळेस त्या चिक्कदेवरायाचे बाण आपल्या मावळ्यांना घायाळ करत होते म्हणून त्यांनी बुलेट प्रूफ जॅकेट जे रानटी जनावर होती रेड्यांची कातड्यातून त्यांनी जॅकेट तयार केलं आणि ते चिक्कदेवरायावर विजय मिळवला म्हणजे परिस्थिती कोणतीही असू द्या निर्माण झालेली परिस्थिती जर आपल्याला बदलायची असेल प्रतिकूल परिस्थिती असेल धोकादायक परिस्थिती असेल तर त्याच्यावर केलेल्या चुका आणि त्यातून शिका या तत्वाचा वापर या शास्त्रीय व्यवस्थापनामध्ये किंवा शास्त्रीय निर्णय प्रणालीमध्ये आपल्याला केलेला दिसून येतो झालेली चूक परत करायची नाही म्हणजे ज्यावेळेस आपण ती शिवाजी महाराजांचा किंवा संभाजी महाराजांचा इतिहास किंवा महाराणा प्रतापांचा इतिहास अभ्यासतो त्यावेळेस त्यांनी एक चूक परत केलेली कधीच नाही एक चूक एकदाच त्यामुळे ते यशस्वी झालेले आहेत आणि औरंगजेब असू द्या किंवा अकबर असू द्या किंवा आणखी कोणी असू द्या हे एकच चूक वारंवार करत होते त्याला म्हटलं जातं की चुकेतून न शिकणे आणि जे चुकातून शिकतात तेच यशस्वी होतात त्याला म्हटलं जातं शास्त्रीय निर्णय शास्त्रीय निर्णय म्हणजे काय की जेवढे पर्याय उपलब्ध असतील त्या सर्व पर्यायांचा वापर करणं आणि यशस्वी होणं हे गरजेचं आहे त्यानंतर सामाजिक जबाबदारीची जाणीव कोणताही व्यवसाय म्हटलं तर तो समाजामध्येच निर्माण झालेला असतो समाजामध्येच वाढत असतो आणि समाजामध्येच ते आपल्या वस्तू व सेवा विकत असतो समाजाची आर्थिक आणि लुबाडणूक होणार नाही पिळवणूक होणार नाही या दृष्टिकोनातून समाजाला वस्तू व सेवांची निर्मिती करणं मग मक्तेदारी निर्माण करणं 
वस्तूंचा तुटवडा निर्माण करणं अशा पद्धतीचे कोणतीही समाजविघातक आणि आर्थिक पिळवणूक करणारी कोणतीही कृती या व्यवसायाकडून होणार नाही हे सामाजिक जबाबदारीचं तत्व आपल्याला सुद्धा या व्यवस्थापनातून शिकवतं छत्रपती शिवाजी महाराज असतील संभाजी महाराज असतील महाराणा प्रताप असतील यांनी रयतेची कधी पिळवणूक केली नाही रयतेची कधी पिळवणूक केली नाही जसं असेल स्वइच्छेनं दिलं तरच घेतलं टॅक्स वगैरे जे काय असतील त्या काळातले कर इच्छा नसेल तर त्याची म्हणजे जबरदस्तीनं काही केलं नाही त्यामुळे सामाजिक जबाबदारीची जी काही जाणीवेचं तत्व जे आहे ते आपल्याला त्या काळापासून चालत असलेलं दिसून येतं त्यानंतर पुढचं आहे संशोधन आणि विकास त्याला आर एन डी म्हणलं जातं रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट प्रत्येक व्यवसाय संस्थेमध्ये हे आर एन डी डिपार्टमेंट रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट असलंच पाहिजे कारण बदलत्या परिस्थितीनुसार बदलत्या काळानुसार ग्राहकांच्या मागणीमध्ये बदल होत असतो ग्राहकांच्या अपेक्षेमध्ये बदल होत असतो त्यामुळं ग्राहकाला सतत नवीन काहीतरी देणं गरजेचं आहे मग वस्तूचा रंग रूप चव दर्जा आकार त्याच्या स्वरूपामध्ये बदल करणं गरजेचं असतं जर स्वरूप बदललं नाही परिस्थितीनं रूप बदललं नाही काहीतरी इनोव्हेशन त्याच्यामध्ये आणलं नाही नावीन आणलं नाही तर ते प्रोडक्ट कालबाह्य ठरू शकतं फॉर एक्झाम्पल नोकिया कालबाह्य झालेला आहे एच एम टी घड्याळ कालबाह्य झालेला आहे कारण परिस्थिती रूप फियाड गाडी कालबाह्य झालेली आहे जे परिस्थितीने रूप बदलत नाहीत स्थिर राहतात ते कायम मार्केटमधून गेलेले आपल्याला दिसतो त्यामुळं या रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमध्ये व्यवसायातील नवनवीन घटकांचा चुकातून शिका आणि सतत शिका सतत शिका कंटिन्युअस लर्निंग हा व्यवसायामध्ये डेव्हलपमेंटचा सर्वात महत्वाचा भाग आहे कारण बरेचशा व्यवसाय संस्था याच डिपार्टमेंटवर सगळ्यात जास्त खर्च करतात म्हणजे तुमचं प्रोडक्ट कसं उत्तरोत्तर चांगलं होत जाईल रोज अपडेट होत जाईल त्याच्यातील सर्व वापरामुळे ग्राहक समाधानी होतील ग्राहक असमाधानी राहील अशी कोणतीही गोष्ट त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केली जात नाही या रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमध्ये जगामध्ये जर सर्वात पहिलं काम जर कुणी केलं असेल तर ते जपान जपानची सगळीच गोष्टी ज्या आहेत सगळेच उत्पादनं जे आहेत ती नाविन्यपूर्ण असतात गुणवत्तापूर्ण असतात याचे कारण तीच की प्रत्येक ठिकाणी त्यांचं आर एन डी डिपार्टमेंट काम करत असतं रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट काम करत असतं म्हणजे व्यवस्थापकांना सतत सुधारणा करता येते कामाच्या ठिकाणी नवीन प्रवाह नवीन प्लॅनिंग करता येतं आणि कमीत कमी खर्चामध्ये दर्जेदार वस्तू आणि ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीमध्ये वस्तू देणं आणि त्याच्यातून त्यांचं सॅटिस्फिकेशन करणं समाधान करणं हे या डिपार्टमेंटचा उपयोग असतो की याच्या फायद्यातून याच्यामुळं या रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमुळं अनेक व्यवसाय संस्थांनी शून्यातनं विश्व निर्माण केलेलं आपल्याला दिसून येतं आणि ज्या व्यवसाय संस्थांनी या डिपार्टमेंटकडं दुर्लक्ष केलं त्यांचं विश्व असणाऱ्या कंपन्या शून्यामध्ये जाऊन थांबलेल्या पण पाहिलेल्या आहेत बघितलेल्या आहेत त्यानंतर समन्वय व नियंत्रणास मदत या व्यावसायिक तत्वांचा अभ्यास केल्यामुळं जे काही समन्वय आपल्या अनेक विभागामध्ये व्यवसायामध्ये असंख्य विभाग असतात असंख्य कर्मचारी काम करत असतात त्यांच्यामध्ये योग्य तो समन्वय आणि योग्य ते नियंत्रण राखण्यासाठी आपल्याला या व्यावसायिक तत्वांची मदत झालेली दिसून येते या तत्वामुळं काय होतं की शिस्त राखली जाते ठरलेली उद्दिष्ट ठरलेल्या वेळेमध्ये आणि जबाबदारीनं पूर्ण केली जातात त्यामुळं समन्वय आणि नियंत्रण या दोन्ही कार्यांचा प्रभावीपणे वापर केल्यामुळे आपल्याला यश मिळालेलं दिसून येतं याचं एक स्पेशल उदाहरण द्यायचं झालं तर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्यातील प्रत्येक कामाची जबाबदारी ही अष्ट प्रधानमंडळाकडे सोपवलेली होती आठ कामाचे आठ विभाग केले होते त्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे दिली होती अधिकार दिले आणि म्हणजे जबाबदारी ऑटोमॅटिकली म्हणजे त्या अष्ट प्रधानमंडळातील कुठल्याही व्यक्तीला पेशवा असेल सुरनीस असेल डबीर असेल आणखी सरसेनापती असेल प्रत्येकाला त्याचे अधिकार वाचं वाटप केलं त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कामाचा जो काय लोड होता तो कमी झालेला आपल्याला दिसून येतो म्हणजे कामाचे वाटप केलं म्हणजे आठ विभागावरील कामांची जबाबदारी त्या आठ व्यक्तींच्यावर दिली शिवाजी महाराजांच्याकडं अति महत्वाची कामं फक्त होती शिवाजी महाराज फक्त त्या आठ लोकांवरच नियंत्रण ठेवत होते त्यांच्यामधून सगळ्या काही गोष्टी पाहिजे होत्या ते घेत होते म्हणजे इथं समन्वय आणि नियंत्रण किती महत्वाचा भाग आहे कारण 
मी तुम्हाला दुसरं एक एक्झाम्पल देऊ शकतो की असं समजून चला की प्रत्येक व्यक्ती आहे प्रत्येक व्यक्ती जिवंत राहण्यासाठी शरीरामध्ये रक्तप्रवाह सुरळीत राहणं गरजेचं आहे तसं एखादा व्यवसाय संस्था सुरू राहण्यासाठी प्रत्येक विभागाकडं लक्ष देणं आणि त्याच्यावर नियंत्रण असणं गरजेचं आहे जर समजा शरीराच्या एखाद्या विशिष्ट भागामध्ये रक्तप्रवाह बंद झाला तर तो भाग पॅरलाइज होतो काम करत नाही त्याच पद्धतीने व्यवसायातील सर्व घटकांकडं त्या व्यवस्थापकाचं लक्ष असणं गरजेचं आहे नियंत्रण असणं गरजेचं आहे एखादा भागाकडं जर आपलं दुर्लक्ष झालं तर तो व्यवसाय संस्था लॉसला जाऊ शकते आणि आपली ठरलेली उद्दिष्ट निश्चित वेळेमध्ये साध्य होऊ शकत नाहीत याही गोष्टी आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे त्यामुळे आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीवर देखरेख आणि नियंत्रण आणि त्यांच्यामध्ये समन्वय राखणं हे प्रत्येक व्यवस्थापकाचं सर्वात महत्त्वाचं काम असल्याचं दिसून येतं त्यानंतर वस्तुनिष्ठ भूमिका घेण्यास मदत आता वस्तुनिष्ठ भूमिका म्हणजे काय जे आहे ते स्वी तसं आहे तसं स्वीकारणं परिस्थिती जशी आहे प्रतिकूल असेल तर काय केलं पाहिजे अनुकूल असेल तर काय केलं पाहिजे नाही तर परिस्थिती अशी असते तर मी असं केलं असतो तशी असते तर मी तसं केलं असतं असं काय उपयोग नाही उपयोगाचं नाही आहे इथं आपल्याला काय केलं पाहिजे की व्यवस्थापकाला व्यावसायिक संधी ओळखता आल्या पाहिजे आता इथं कोरोनाच्या बाबतीमध्ये किती जणांना व्यावसायिक संधी मिळाल्या किती जणांनी त्याचं सोनं करून घेतलं हा भाग वेगळा आहे पण एक मला इथं उदाहरण आपल्याला द्यायचं आहे पण हास्यास्पद उदाहरण आहे तरी पण मी आपल्याला देतो की इथं पोल्ट्री उद्योग ज्यावेळेस कोरोना भारतामध्ये आला त्यावेळेस पोल्ट्री उद्योगांची पूर्णपणे संधी घटली म्हणजे त्यांनी कोंबड्या अशा रस्त्यावर सोडून दिल्या डबऱ्या काढून पुरल्या वगैरे वगैरे त्यांना व्यावसायिक संधी नाही समजली ती जी पिल्लं आहेत ती आजच्या घडीला जर त्यांनी विक्रीसाठी काढली असते तर अडीचशे ते तीनशे रुपये किलोने विकली जातात आणि त्याचे आज ते लाख तरी कमवले असते म्हणजे व्यावसायिक संधी अति उतावेळपणा अजिबात उपयोगाचा नाही भविष्य काळामध्ये व्यावसायिक संधी काय असतील कशा असतील त्याचा योग्य ते मूळ कारण शोधायचं समस्येचं आणि त्या मूळ कारण शोधून समस्येचं निराकरण करणं हे म्हणजेच वस्तुनिष्ठ भूमिका घेण्यास म्हणजे वस्तू कोणताही पूर्वग्रह दूषित न ठेवता परिस्थिती जशी आहे तशी स्वीकारणे आणि आलेल्या परिस्थितीतून योग्य मार्ग काढणे आणि ती परिस्थिती व्यवसायाच्या फायद्याची कशी बनवता येईल या दृष्टिकोनातून व्यवस्थापकाने विचार करणे गरजेचे असतं या पद्धतीने व्यवस्थापन तत्व आणि त्याचं महत्व आपण समजून घेतलं व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि शेअर करायला अजिबात विसरू नका धन्यवाद